ஹே காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பிக்சல் ஆப்பில் தம்னல் எப்படி க்ரியேட் பண்ண பார்த்தா பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் யூடியூப் வந்து இம்பார்ட்டன் அட்ராக்டிவாக இருக்கணும்னா இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ தம்னல்ங்கிறது உங்கள் தம்னல் எப்படி சொல்லுதோ அதை பார்த்தா உங்கள் வீடியோக்குள்ளே கிளிக் பண்ணி போவாங்க ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நான் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நியூ டெக்ஸ்ட் இருக்குல்லையே அதை வந்து நம்ம வந்து டெல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து அந்த டெல்ட் ஆப்ஷன் இருக்குல்லையா அதை வந்து கொடுத்து டெல் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைட் சைடு வந்து த்ரீ டாட் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணி இமேஜ் சைஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இமேஜ் சைஸை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கஸ்டம் அப்படின்னு இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு யூடியூப் தம்னைல் செட் பண்ணி ஓகே கொடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் தம்னைல் கீக்கோ தம்னைல் கீக்கோலாம் நம்ம வந்து சைஸை வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இப்போ வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ வந்து கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கலர் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து கலர் வந்து சூஸ் பண்ணுறதுல கிராடியன்ட் அப்படின்ட்டு இல்லையா அதில் வந்து நான் வந்து கலர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது வந்து பார்க்க டபுள் கலராக கொடுக்கும் அதுங்கிறனால வந்து நான் வந்து இந்த கலர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணி சேஃப்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும் அதுக்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து வச்சு கலர் வந்து கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுக்கோசரம் அதே கலர்லேயே வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கலர் வேணால் நான் இந்த கலர் வச்சுக்கிறேன் இந்த கலர் வச்சு டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்து எடுத்து வந்து இது வந்து வச்சு கரெக்டாக வந்து அந்த ஷேப்புக்கு வந்து சைஸை வந்து லைட்டாக குறைச்சி கரெக்டாக எடுத்து வந்து வச்சு விட்டுக்கோங்க ஸோ திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகிடுச்சி ஸோ வந்து திரும்ப ப்ளஸ் ஆகி எனக்கு கிளிக் பண்ணி ஷேப்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அதே வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இதில் வந்து நம்ம வந்து பிளாக் கலரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளாக் கலர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சைஸை கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த அந்த முன்ன ஏற்கனவே வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து பேக் கொடுத்துக்கணும் ஸோ வந்து டூ ஃப்ரண்ட் டூ பேக் இருக்கும் டூ பேக் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அதுக்கு வந்து ஈக்குவலான அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இது பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்கிறதுனால இந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து இந்த வந்து டிக் அண்ட் இன்ட் அப்படின்ட்டு இல்லையா அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டு அம்புக்குரிய ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல அதை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மெர்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே கொடுத்து மெர்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இதை வந்து ஓகே கொடுத்து மெர்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த டிக் பண்ணிக்கோங்க டிக் பண்ணிவிட்டு அந்த லேயரை வந்து அந்த எனபல் லேயரை வந்து எனபல் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஷேப்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஷேஃபு ஃபுல் ஷேப் வந்து இழுத்து விட்டுக்கோங்க இழுத்து விட்டு சைஸை லைட்டாக குறைச்சி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராடியன்ஸ் அப்படின்ட்டு அதுக்குள்ளே போயிடுறேன் அதுக்குள்ளே போயிட்டு இமேஜ் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணிச்சிறேன் ஸோ வந்து இந்த இமேஜ் இது வேணாம் இந்த இமேஜ் வந்து ஒரே கலராக இருக்கிறதுனால நான் வந்து வேறு கலர் சூஸ் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இந்த கலர் இந்த கலர் வச்சுக்கிறேன் இந்த கலர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதை கீழே எழுத்துரு வந்து கரெக்டாக அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து வச்சு இதை வந்து லைட்டாக இழு சைடில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் லைட்டாக லென்த்தாக வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் சைஸை வந்து லைட்டாக குறைச்சி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ தமிழ்நாயிலங்கிறது சின்னோண்டு தான் இருக்கும் அது வந்து இமேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு டூ பேக் அப்படின்னு இருக்கும் அது கொடுத்து வச்சுக்கோங்க கொடுத்து இது வந்து லைட்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட
ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் கேலரி அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு இமேஜஸில் வந்து நான் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து இந்த இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வந்து தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரைஸ் கலர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எரைஸ் கலர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி எனவல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனவல் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கோடுக்கு வந்து லைட்டாக ஒயிட் கலர் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் அது மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணிட்டு டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த இமேஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப பெருசாக வந்து அந்த கோடுக்கு ஈக்குவலுக்கு வந்து ஷேப் வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த கோடு வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து செக் பண்ணி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த இது கரெக்டாக இருக்குது இந்த சைஸ் போதும் இதில் வந்து சைஸை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணிக்கோங்க இருங்க இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணணும் எக்ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஆண்ட லெஃப்ட் சைடு வந்து இதில் வந்து டூ பேக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த பேக்கை கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து இதாகிடுச்சி ஸோ வந்து இப்போ வந்து அந்த த்ரீ டாட் கீழே லேயர் இருக்கும் அதை கொடுத்து கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கு இன்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த டபுள் பாக்ஸு ஏறக்குரிய இருக்கு இல்லையா ஆப்போசிட்டில் அதை கிளிக் பண்ணி இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து டிக் பண்ணி இது வந்து ஓகே மெரிஜ் கொடுத்து ஓகே பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாரியே பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே வந்து மெர்ஜ் ஆகிடுச்சி ஸோ வந்து நான் வந்து அதே கரெக்டாக பொசிஷனில் எடுத்து வந்து வச்சிட்றேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இனிமேல் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணுறதா ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரம் கேலரிக்குள்ளே போயிடுங்க கேலரிக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடிட் பண்ணி வச்ச இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க நான் வந்து இமேஜ் ஒரு இமேஜ் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சு கொடுத்து டிக் பண்ணிக்கிறேன் டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறனோ அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து லைட்டாக இப்படி கிராஸ் மாடலில் வச்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் பார்க்கவே ரொம்ப ஸ்டைலிஷாகவும் லுக்காகவும் இருக்கும் ஸோ இது ஷேடோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஷேடோ கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து பார்க்கவும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக அந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து ஷேடோ ஆட் ஆகி இமேஜ் வந்து பர்ஃபெக்டாக லுக்காக தனியாக தெரியும் ஸோ அதுக்கொசரம் தான் பண்ணோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திரும்ப அந்த இமேஜ் வந்து கிளா கேலரியில் போய் ஆட் பண்ண தேவையில்ல அந்த டூ கிரா பக்கத்தில் காப்பி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த காப்பி கொடுத்துட்டீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே மாதிரியே ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து கரெக்டாக நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி ஆட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து நானும் இதே மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சு ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் வந்து இதில் வச்சிட்றேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே இதில் வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் மேக்சிமம் தமிழ் ரெடி பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து கீழே தமிழ்னு கொடுத்தாவே ஸோ வந்து தமிழ் வியூவர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பா அதிகபட்சம் பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட்டு வந்து தமிழ் ஃபாண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி தமிழ் ஃபாண்ட்டில் வந்து இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட் இருக்கிறதுனால என்கிட்ட தமிழ் ஃபாண்ட் கிடையில ஸோ வந்து தமிழில் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் போல்டு அப்படின்னு பி ஆப்ஷன் போட்டுக்கல அது வந்து கிளிக் பண்ணி போல்டு பண்ணிக்கிறேன் போல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஸ்டோக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்டோக் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து அந்த பிளாக் கலர் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டாக தெரிஞ்சு அதிகமாக பார்க்குறதுக்கு லுக்காக இருக்கும் நம்ம வந்து இதில் வந்து கெயின் மாஸ்டரில் எடிட் பண்ணதுனால இதை வந்து நான் ஃபைலுக்குள்ளே போயிட்டு இந்த கெயின் மாஸ்டர் வந்து நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்ச இமேஜில் வ
அந்த இமேஜ் வந்து நான் வந்து கரெக்டாக அந்த பொசிஷனில் வந்து ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜில் வந்து ரவுண்ட் ஷேப் ரவுண்ட் ஷேப் வேணாம் நீங்கள் ஃபுல் ஸ்கேப்லேயே கொடுத்துருக்கோங்க ஸோ வந்து அந்த ரவுண்ட் ஷேப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எடுத்து விட்டுக்கோங்க எடுத்து விட்டுட்டு இதை வந்து கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதேமாரி நீங்களும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் ரொம்பவே சூப்பராக தமிழில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுதுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ உங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து வியூஸ் நிறையா சப் சப்ஸ்கிரைபர் வியூஸ் நல்லா கிடைக்கும் வாட்ச் ஹவுஸும் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ வந்து தமிழில் வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் இதில் வந்து ஷேடோ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து ப்ளஸ் செகண்ட் கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க டெக்ஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹவு டு சாரி தமிழ் இருக்குது நான் இங்கிலீஷில் கொடுத்துக்கிறேன் ஹவு டு மேக் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ மேக்கிங் அப்படின்னு போடலான்னு நினைக்கிறேன் மேக்கிங் போதும் ஸோ வந்து கரெக்டாக ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து கரெக்டாக அந்த இதுக்குள்ளே பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து கொண்டு வந்து வச்சுருங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இருங்க ஸ்டைல்ஸ் இருக்கே அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி சாம்பிள் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஒயிட் கலர் அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்தக்கப்புறம் ஃபாண்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ நானூற்றம்பது ஃபாண்ட்டு வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி ப்ளேலிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன் ஸோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட தரேன் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த ஃபாண்ட் வந்து லுக்காகவோ ரொம்ப ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கிறதுனால இந்த போல்டாக இருக்கிறதுனால இந்த இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து நியூ டெக்ஸ்ட்டுக்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட சேனல் நேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ராஜா டெக் அஃபிஷியல் ராஜா டெக்னு கொடுத்துக்க வச்சுக்கிறேன் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஃபாண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாண்ட் வேணுங்கிறது என்னோட ஆல்ரெடி ஏற்கனவே நானூற்றம்பது ஃபாண்ட்னு போட்டு பிக்சல் ஆப்பில் வந்து எடிட் பண்ணுறது ஆட் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ மறக்காமல் பாருங்க இதில் வந்து இந்த ஃபாண்ட்டை வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபாண்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபாண்ட்டை வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் சைஸ் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க இது வந்து அந்த கார்னரில் கொண்டு போய் வச்சுருங்க இது வந்து நான் கரெக்டாக அந்த ராஜா டெக் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கரெக்டாக வந்து கார்னரில் கொண்டு போய் வச்சுறேன் கொண்டு போய் வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐ கேன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து திரும்பி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஃப்ரம் கேலரி அப்படின்னு உள்ளே இருக்கும் அதை வந்து போயிட்டு உள்ளே போயிட்டு ஒரு இமேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அந்த இமேஜ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஸோ வந்து நான் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் அந்த இமேஜ் இதை வந்து டிக் பண்ணிக்கிறேன் டிக் பண்ணிவிட்டு சைஸை வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்ட்ராட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இந் இது வந்து இதை வந்து இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கோங்க ஸோ பெருசாக வச்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் இதில் வந்து கரெக்டாக அந்த நேமுக்கு மேலே கரெக்டாக இருக்கிறதுனால டூ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரைஸ் கலர் அப்படின்னு நிற்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு எனவல் பண்ணிக்கோங்க எனவல் பண்ணிட்டு அந்த ஒன்றுன்னு போட்டு பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதில் போய்ட்டு ஃபுல்லாக பிளாக் வச்சு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பிளாக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது வந்து கொஞ்சம் பார்க்க லுக்காக இருக்கும் ஸோ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து டிக் பண்ணிக்கலாம் டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பேக் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஐக்கன் பக்கத்தில் ஒரு சேஃப் அப்படின் இருக்கும் அது வந்து சேவ் இமேஜ் சேவ் இது வந்து ஜேபிஜி ஃபார்மேட் பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் ஜேபிஜி ஃபார்மேட் கொடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் டு கேலரின்னு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது வந்து சேவ் டு கேலரி கொடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான